Kwa jambo mtazamaji karibu kwa taarifa za mbio ya KTN siku hii ya Jumanne kuna mengi tuliyokuandalia kwanza tupate vidokezo. Chuo kikuu cha Nairobi chafungwa baada ya maandamano ya kumtaka naibu chancela aondoke. Hatimaye IBC yakutana na vinara wa NASA na Jubilee kuhusu uchaguzi mwingine wa urais. Na kaunti ya Kwale yafungua rasmi kituo cha kuwasaidia waraibu wa mihadarati. Karibu taarifa zetu mimi ni Mashirima Kapombe. Tunaanza na taarifa kumhusu mwenyekiti wa tume huru ya utaguzi na mipaka IBC wa Fula Chebukati ambaye amekuwa katika mkutano na vinara wa upande wa muungano wa NASA wakiongozwa na kinara wao Raila Odinga pamoja na mawakili wa NASA katika mkutano ulioanza mapema leo. Mkutano wa upande wa jibili nao ulitarajiwa kuanza mwendo wa saa tisa mchana lakini bado haujaanza. Mkutano huo unafanyika siku moja tu baada ya mabalozi kukutana na IBC na kutaka pande zote za kisiasa kuelegeza misimamo ya nao ili kuruhusu IBC kutayarisha marudio ya uchaguzi. Mwana habari yetu Shadrack Miti yuko katika eneo hilo la Bomas na naungana nasi hivi sasa. Uh, miti hebu kwanza tueleze yale mambo ambayo yameweza kuafikiwa kwenye mkutano huo. Je, kuna lolote ambalo limeweza kuafikiwa haswa kuhusiana na yale masharti ambayo NASA ilikuwa imetoa kwa IBC? Na mashiriba ni kwamba hali ilivyo sasa hivi tunaweza sema mkutano ambao umefanyika kwa takribani muda wa saa tatu hivi auja zalisha lolote iwapo tutazingatia zile kauli ambazo zimetolewa na wakilishi wa muungano wa NASA wakiongozwa na seneta wa Siaya James Orengo ambaye amezungumza na wanahabari muda mchache uliopita pindi uh, mazungumzo hayo ya, 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 ya faraga ilipokamilika katika mojawapo ya ukumbi katika eneo hili la Bomas na kumbuka alipoanza kutuelezea aliyojiri kwenye mkutano alisema kwamba kwa mtazamo wao ni kwamba IEBC inaendesha maandalizi ya marejeleo ya kura za urais ya Oktoba 26 ni kana kwamba hivyo ndivyo ama hiyo ndio tarehe ambayo inastahili uchaguzi huo ufanyike lakini kwao wanasema uchaguzi haustahili kufanyika tarehe 26 kwani hivyo sivyo ndivyo sheria inavyosema na kwamba hata kama kweli wao na wapo hiari kushiriki uchaguzi sio lazima sio lazima uchaguzi huo ufanyike mnamo Oktoba 26 na kwa hivyo hilo ni moja wapo swala ambalo wameonekana kuikashifa IBC kwalo kwani kwa wao ye japo walikuwa na haja zaidi kuweza kuzungumzia mambo mengi ambayo yameibulia wa wao wamekuwa kiibua kumbuka wamekuwa na matakwa yapatayo kumi na mawili au kumi na moja hivi ambayo wametaka kwamba IBC iweze kuyashughulikia kabla wao washiriki uh, uchaguzi unaorejelewa mnamo Oktoba 26 lakini kwa mjibu wa James Orengo ambaye amezungumza nasi hilo halijafika na kwa hivyo kwao kwa hadi kufika hapo mashirika tunaweza sema hapana lolote ambalo limeafikiwa na kwa hivyo la muhimu tu ni kuongezea kwamba alipozungumza nasi alisema kwamba katika kikao hicho kile walijaribu tu kukubaliana kidogo ili kutafuta muafaka ambao kwa sasa unasubiriwa zaidi ni kwamba wamekubaliana kwamba upande wa nasa utateua kundi la watu wawili na vile vile upande wa IBC utawateua makamishi na wili ambao baadaye jioni wataweza kukutana ili waweze kuyaangazia moja kwa moja baadhi ya mambo ambayo NASA imekuwa ikiibua kuhusu mageuzi na mabadiliko kwenye tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka kabla wao waridhia kurejelea uh, uchaguzi ambao tunautarajia tuna mnamo Oktoba 26 kwako mashirima pia ku, tunatarajia kuona upande wa jubilee ukweza kufika katika uh, eneo hilo la Bomas kukutana na IBC je wamefika rais Uhuru Kenyatta yupo ama atawakilishwa na naibu wake William Ruto na uh, habari tulizokuwa nazo tangu asubuhi tulipofika eneo hili ni kwamba NASA walistahili waje na kisha mwendo wa saa tisa waweze nao wanajubili waje lakini hadi kufikia sasa hatujapata idhibati yote ama dalili ya moja kwa moja ku thibitisha kwamba ujubili watakuwa kija lakini kile tunachokijua ni kwamba kumbuka mkutano huu umekuwa kifanyika upo ukumbi mmoja ambao ni maalum kwa ajili ya mkutano huu na vile tunapozungumza hivi tunaona ukumbi huu ukiendelea kuandaliwa labda ishara kwamba uenda wanajubili wakaja lakini 
hatuwezi sasa hivi kuweza kudhibitisha moja kwa moja kwamba watakuja lakini matarajio ya IBC na vile vile matarajio yetu sisi hapa wana habari ambao tumekuepo tangia asubuhi ni kwamba watakuja kumbuka mkutano huu ulikuwa muhimu zaidi na mkutano huu unatokea tu uh, siku moja baada ya mabalozi kuweza kutana na tumeuri ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IBC na kuelezea wasiwasi wao kutokana na misimamo mikali ambayo imekuwa ikidhihirishwa na pande zote mbili za NASA na Jubilee kufungamana na maandalizi ya uchaguzi ambao tunaotarajia mnamo Oktoba 26 na kwa hivyo uh, tulitarajia kwamba moja yepo ya ya, ya ya matokeo muhimu kutokana na vikao vya leo ni kwamba labda pande zote hiyo uh, ni NASA ama Jubilee watelegeza misimamo yao kutokana na uh, misimamo mikali ambayo imekuwa nayo lakini uh, hatujui hadi sasa tunaweza sema tumeona ni wapi NASA wanaelekea kwani wao wanasema bado matako yao hayajatekelezwa hayajaangaziwa haja na hata iwapo uh, tutamrejelea orengo ni kwamba hayakujadiliwa kwa vyote vile na kwa hivyo na tunatazamia kuona jubili nao wakija kumbuka moja yepo ya uh, swala ambalo jubili wamelifanya kufikia sasa ni kupeleka mswada bungeni ambao mswada ambao leo hii ulianza uh, ile kamati maalum ya bunge ilianza kupokea mapendekezo kutoka kwa umma na kwa hivyo hilo ndilo moja yepo ya swala ambalo huenda likabuni uh, uh, hajaenda kuu katika mjadala kati ya uh, jubili na IBC na kwa hivyo iwapo jubili watakuja hatujui lakini sisi hapa tupo kuwatarajia na kuendelea kusubiri kuona kweli watakuja na kumbuka uh, uji, uh, mkutano huu kwa mujibu wa IBC ule stahili uhudhuriwa na vinara wawili iwe ni uh, katika upande wa jubili awe ni rais Uhuru Kenyatta ambaye ndiye mgombea wa urais na vile vile upande wa NASA ambayo utari umekwisha kamilisha ile ni kwamba Raila Odinga na kwa hivyo baada ya Raila Odinga kuja sasa tunamsubiri kumuona kama kweli rais Uhuru Kenyatta atakuja baadaye mashirima Naam uh, Shadrack Miti kwa kuwa NASA wanasema yale masharti yao hayajaweza kushughulikiwa kwa ukamilifu. Hivi sasa tunatarajia watafanya nini? Ama wana mikakati gani ya kuweza kuhakikisha kuwa hayo masharti uh, yanaweza kutekelezwa? Um, lile ambalo umetuambia ni kwamba wao wapo hiari na tayari kabisa kushiriki uchaguzi ambao tunaotarajia Oktoba 26 lakini kile wamesema kwamba hawatakubali na hawata kwa hawata ruhusu kifanyike ni kwamba uchaguzi wa kufanyika nje ya misingi kanuni na mwendelezo ama mwongozo uliotolewa na um, mahakama ya juu na vile vile misingi ya katiba namna ilivyoratibiwa sasa kumbuka hasira zao magadhabu za wananasa ni kwamba uh, na wakati mahakama ya juu ilipo batilisha ushindi wake rais Uhuru Kenyatta yapo ma masuala fulani ambayo mahakama ya juu yaliorodhesha na masuala hayo yalitokana na kanuni zilizopo kwenye sheria kwa mfano sheria za kuendeleza ama kuongoza uh, upeperushaji wa matokeo ya kura na vile vile namna kura zinastahili kupigwa na vile vile kujumuishwa lakini ha lakini sasa wao shida yao ni kwamba kufikia sasa jubili wamo mpangoni kuweza kubadilisha sheria hizo zilizo uh, tumika katika kubatilisha ushindi huo. Na kwa hivyo wao wanasema iwapo utarudi kwenye uchaguzi ni lazima kwanza uchaguzi ufanyike kwa mujibu wa sheria zilizopo na kwa kufungamana na mwongozo na kauli na hoja zilizotolewa na mahakama ya juu. Na kwa hivyo wao wamesema hawa, hawana mpango wote wa, ku, wa, ku, wa kuvuruga marejeleo ya kura za urais lakini wana sema marejeleo hayo yatafanyika tu kwa mujibu wa sheria zilizopo sio kwa mujibu wa sheria ambazo zinapangwa kutekelezwa uh, muda wote kutoka sasa iwapo uh, taratibu zote za bunge zitafuatwa na kutekelezwa na chama cha jubili mashirima na asante sana Shadrack Miti hapo akiwa katika eneo la Bomas tutakuwa tunarejea huko <coughs> hivi punde wakati ambapo uh, tunatarajia kwa upande wa jubilii haswa rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto kuweza kufika ili kuwa na kikao na tume hiyo ya IBC Kwengine kwa kamati ya pamoja ya mabungi yote mawili nchini iliyobuniwa kupokea maoni kuhusu msoda wa marekebisho ya sheria za uchaguzi imeanza kikao chake leo ijapokuwa kikao hicho kilisusiwa na mabunge wa upande wa upinzani wakati huo huo umma na taasisi mbalimbali waliowasilisha maoni yao wameunga mkono marekebisho hayo huku baadhi wakipendekeza utekelezwaji wa sheria hizo uwe baada ya uchaguzi wa tarehe 26 hivi sasa tunajiunga na mwanahabari wa wetu uh, Naam hebu tusikize aliyokuwa yanajiri katika
Mpitu na zoziona hapo ni za wabunge wa jubili ambao muda mfupi uliopita walikuwa na toa hotuba kuhusiana na marekebisho kwa sheria za uchaguzi ambazo wanasema kuna haja ya kuhakikisha kuwa sheria hiyo inapita ama marekebisho hayo yanapita wakisema kuwa kwa mfano uh, kutakuwa na haja ya kuwa na kamishna mwingine katika tume ya IBC ambaye anaweza kumtangaza mshindi ya ma, kutangaza matokeo uh, ya kura ya kitaifa uh, iwapo mwenyekiti wa IBC hataweza kufanya hivyo hivi ponde tulikuwa tunakuletea uh, hotuba hiyo moja kwa moja uh, manake tumeweza kuiona hapo wakiwa anamalizia lakini tuweza kukuchezea tena uh, picha hizo kwingine kwa chuo kikuu cha Nairobi kimefungwa mapema leo na usimamizi wa chuo hicho hatua hiyo imechukuliwa kufuatia maandamano yaliyofanywa na wanafunzi hao katika chuo cha Kabeti usiku wa kwa mkia leo baada ya naibu chancela Peter Mbithi kukiri kuwatuma maafisa wa polisi ndani ya chuo hicho wanafunzi hao walitaka kuondoka uh, kazini mara moja kwa naibu chancela huyo kulikuwa na hofu ya kuendelea kwa maandamano hayo hii leo jambo lililosababisha chuo hicho kufungwa wiki jana wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi walipigwa na maafisa wa polisi ndani ya chuo hicho kufuatia maandamano ambayo waliyafanya wakishurutisha kuachiliwa kwa mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino Comrades wanted to, the, to tell the government that Mbithi must go and one of our comrades who has been constantly harassed na msa hivi sasa moja kwa moja nakupeleka hadi katika eneo la Bomas ambapo rais Uhuru Kenyatta tayari ameweza kuwasili na na ni naibu wa rais William Ruto ambaye ameweza kufika katika eneo la boma hapo akiwa anakutana na makamishna wa IBC ili kuweza kufanya kikao nao uh, jambo ambalo pia limeweza kufanywa uh, na IBC pamoja na viongozi ama vinara wa NASA uh, wa kiongozwa na Raila Odinga pamoja na uh, Kalonzo Musyoka ambaye ndio uh, mgombea mwenza wa Raila Odinga uh, na Musalia Mudavadi ambaye ni mm, ndiye kina ni mojawapo wa vinara wa NASA uh, pamoja na mawakili wa NASA kiwemo seneta wa CIA ambaye ni James Orengo. Hebu tuangalie jinsi mambo yalivyo. Nam, ni naibu wa rais William Ruto hapo pamoja na viongozi wengine wa jubilee wakiwa wanaingia kwenye ukumbi mmoja wa boma ili kuweza kujadiliana na IBC kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi mwingine wa urais na utarajiwa kuwa Oktoba tarehe sita yani mwezi huu katika siku chache zijazo ikiwa ni kama wiki tatu hivi na siku moja uh, kabla ya uchaguzi huo kumbuka mapema NASA walikuwa katika kikao sawia na hicho wakiwa na IBC ambapo baadaye eh, nasa wa CIA ya James Orengo aliweza kutaja kuwa yale masharti ambayo NASA ilikuwa imetoa kwa IBC hajashughulikiwa vilivyo uh, na ni jambo ambalo walikuwa wanatarajia litashughulikiwa katika kikao hicho uh, akiwa anasema mambo mengine ambayo wameweza kuzungumzia ni kuhusiana na tarehe ya uchaguzi ambayo ni tarehe 26 uh, mwezi huu wakisema kuwa hawana nia yoyote ya kuvuruga uchaguzi huo lakini wakisema wanataka kuhakikishiwa kwamba uchaguzi wa mwezi huu tarehe sita utakuwa wa huru na haki na utaweza kufuata taratibu za katiba
mwanahabari wetu Shadrack Miti yuko huko na atakuwa naungana nasi baadaye ili kuweza kutueleza yatakayojiri kwenye kikao hicho. Lakini kwa sasa turejelee ile taarifa kuhusiana na chuo kikuu cha Nairobi kufungwa mapema leo na usimamizi wa chuo hicho hatua ambayo imechukuliwa kufuatia maandamano yaliyofanywa na wanafunzi hao katika chuo cha Kabete usiku wa kuamkia leo baada ya naibu chancela Pita Mbithi kukiri kuwatuma maafisa wa polisi ndani ya chuo hicho. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Rakel Mwigai kutoka studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi. Rakel, hebu tueleze hali iko vipi hivi sasa katika chuo kikuu cha Nairobi? Je, wanafunzi wote wameweza kuondoka? Hali iko vipi? Mashirima kufikia masaa labda ya alfajiri hapo wanafunzi hao wote walikuwa wameondoka shuleni kwani kulikuwa na maafisa wa polisi ambao walikuwa wametumwa kule ili kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi ataondoka shuleni na kurudi makao hadi wakati ambapo usimamizi wa shule hiyo wataweza kupeana tarehe ambapo wanafunzi hao wataweza kurudi lakini hata uh, baada ya swala hili kutokea kuna kuna baada ya shule hii kufungwa kuna maswala ambayo yameweza kutokea ambayo yamewadhabisha wanafunzi hawa na wanasema kuwa um, ule uongozi wa profesa Mbithi umeweza kuelekeza shule hii mahali ambapo hapafai uh, kando baadhi tu ya yale maswala ambayo yameweza kusema ni kuwa kuna ule mwingiliano wa kisiasa katika uongozi wa shule wanasema kuwa wanafunzi hawa wa sonu wanasema kuwa kuna baadhi kuna orodha ambayo imetolewa na wanasiasa ama walimtaja Itumbi Dennis Itumbi na kusema kuwa kuna orodha ambayo imetolewa ya wanafunzi wasiozidi wasiozidi 35 ambao wamekuwa ambao wamesemekana kuwa ndio ndio waliochocha wanafunzi wenzao katika kushiriki katika maandamano ya shule na kuzua tuvurugu pale shuleni kwa hivyo wanafaa kuachishwa shule na ni, ni swala ambalo halijawafurahisha uh, kabisa wanafunzi hawa ambao wanasema kuwa kulingana na ile orodha wanafunzi hawa wamewezwa kuwekwa pale kulingana na hali uh, ama labda wameweza kutengwa pale kulingana na uh, kabila lao. Kwa hivyo wanasema ni swala ambalo halifai kuwa hapo kabisa. Kwa hivyo hawaelewi ni kwa nini wanasiasa wanaweza kuingilia masuala ya shule. Wanasema pia uh, kulingana na uh, uh, wale wanafunzi ambao tuliweza kuongea nao ambao wako katika uh, sonu. Wanasema pia kuna yale uh, miradi ya maduka madogo ama tuki kwa kimombo tunasema tax shop uh, ambao huendezwa ama huendeshwa na uh, wanafunzi huwa ni ya kuwasaidia wanafunzi kupata tu fedha zaidi ama fedha za zaidi za ziada ili tu kuweza kujikimu na hali ya maisha pale shuleni lakini wanasema sasa profesa Mbithi ameweza kuchukua zile uh, maduka na kuzifanya zikawa zake yani huenda ni yeye sasa anaziendesha kwa hivyo imewadhuru wale wanafunzi ambao hawawezi kujikimu maisha kutokana na labda ile hali ya kimaisha nyumbani ama pia wakiwa tu pale shuleni la pili uh, la tatu pia lile swala ambalo pia liliweza kuibuka ni kuwa hakuja kuwa na uchaguzi wa kuweza kuwachagua wale viongozi watakao uh, watakao wekwa katika kile uh, kile chama cha sonu kwa hivyo uh, profesa Mbithi aliweza kuwachukua inasemekana ama inadaiwa kuwa uh, profesa Mbithi ali, ali, aliwachagua ama aliwateua wanafunzi nane na kuweka katika ile kamati ya uongozi ambao watakuwa wakiongoza shule hiyo bila ya kushauri yoyote ama wanafunzi wale kwa hivyo wanafunzi hawa wanasema hakuna vile swala hilo lingeweza kufanyika ama hakuna vile kamati hiyo ingeweza kuendesha mambo shuleni hadi wakati ambapo uchaguzi utafanyika na, na viongozi wataweza kuchaguliwa. Kwa hivyo kufikia sasa wanafunzi hao itabidi tu wakarejea nyumbani hadi wakati ambapo usimamizi wa shule watatoa um, tarehe ama ile siku wanafunzi hao wataweza kurudi. Lakini kuna baadhi yao ambao hawakuwa wamefurahishwa kabisa kwani wanafaa kuwa wakiendelea na masomo yao walifungua tu hata mwezi bado haujaisha walikuwa wamefungua ili kurudi tu kuendelea na masomo lakini hawataweza wengi wao ambao walikuwa wanatarajia labda kumaliza shule hivi uh, mwisho wa mwaka huu hawataweza kufanya hivyo kwa vile uh, kutokana na matokeo ya sasa katika chuo kikuu cha Nairobi Masherema na Rakel pia naibu chancela wa uh, chuo kikuu cha Nairobi Peter Mbithi amekiri kuwa uh, aliweza kukubali maafisa hao wa polisi kuweza kuingia katika chuo kikuu cha Nairobi wiki jana je sababu zake za kuruhusu uh, hatua hiyo zilikuwa gani Kulingana na ile taarifa ambayo profesa Mbithi aliweza kupeana baada ya kuongea na wanahabari alisema kuwa hali ilivyokuwa siku ya Ijumaa ambapo wanafunzi hawa walikuwa wakishiriki maandamano ili tu kutaka tu 
wakizua uh, kushikwa ama kukamatwa kwa babu wino ilikuwa hali ambapo hali ilivyokuwa kule shuleni haikuwa sawa na kwa hivyo wale uh, walinda lango ama wale maafisa ambao walikuwa pale shuleni walisema pia wangetaka kuongezewa ama kuongezewa maafisa ili kuweza tu kutatua lile swala na kuleta amani katika shule hiyo na hivyo basi profesa Mbithi akaagiza iwapo atapata maafisa wa polisi ambao wataletwa pale kudu, kudumisha amani wat, waweze tu wakasaidia kutatua swala hilo lakini huenda wale maafisa ambao waliletwa pale walizidi uh, kwa ule labda ule ili, bile hali ingetakikana na ku kuendeleza yale maneno ambayo yameweza kuonekana katika labda zile video ambazo zimeweza kusambazwa katika mitandao. Kwa hivyo Profesa Mbithi alikuwa akiwaita wale maafisa wa polisi ili kuweza tu kuwasaidia wale ambao maafisa walikuwa mle ndani katika shule hiyo ili tu kutuliza hali ilivyokuwa siku hiyo ambapo wanafunzi hao walikuwa wakishiriki maandamano lakini huenda uh, matukio ya siku hiyo yakaenda ya kando na vile wengi wangetarajia na masanti sana Rakel Mwigai hapo kutoka studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi akiwa anatueleza jinsi hali ilivyo katika chuo kikuu cha Nairobi baada ya chuo hicho kufungwa na wanafunzi kutakiwa waweze kuondoka na kwenda nyumbani kufuatia maandamano ya hapo jana usiku uh, ya kumtaka naibu chancela wa chuo hicho aweze uh, kuondoka kazini kwa kuwaruhusu uh, maafisa wa polisi kuweza kuingia katika chuo hicho wiki jana ambapo baadhi ya wanafunzi wali weza kupigwa na maafisa hao wa polisi tunapomzika kidogo nitarejea hivi punde na taarifa zaidi usiondoke